ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അഞ്ചാം ക്ലാസിന്റെ മാത്സ് ക്ലാസ്സിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഈക്വൽ ഷെയറിംഗ് തുല്യമായി ഭാഗിക്കാം അല്ലെ ഭാഗം വെക്കലാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിലെ തൊപ്പി കണക്ക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ കിലോഗ്രാം കിൻഡല് ടണ്ണ് എന്നിവയെ കുറിച്ച് മില്ലിഗ്രാം ഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാമും പവനും പൂജ്യത്തിന്റെ കളി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്യാത്ത കുറച്ച് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും റെഡി അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രാജു റഹീം ബെന്നി എന്നിവർ ഒരുമിച്ച് ചെയ്ത ഒരു ജോലിക്ക് കൂലിയായി ആകെ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് രൂപ കിട്ടി തുല്യമായി വീതിക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര രൂപ വീതം കിട്ടും രാജു റഹീം ആൻഡ് ബെന്നി ഡിഡ് എ ജോബ് ടുഗദർ ആൻഡ് ഗോട്ട് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് ഹൗ മച്ച് വുഡ് ഈച്ച് ഗെറ്റ് ഇഫ് ദിസ് ഈസ് ഈക്വലി ഡിവൈഡഡ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ടേ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് രൂപയെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം ഒമ്പതിൽ എത്ര മൂന്നുകൾ ഉണ്ട് നോക്കാം മൂന്ന് ഇപ്പൊ മൂന്ന് മൂന്ന് ഒൻപത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ ആ കുറച്ച് അല്ലെ ഒമ്പതിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് പോകുമ്പോ പൂജ്യം എന്നിട്ട് തൊട്ട് അടുത്തുള്ള സംഖ്യ ആറിനെ താഴേക്ക് എഴുതി ആറ് ഇനി ആറിൽ എത്ര മൂന്നുണ്ട് രണ്ട് അപ്പൊ മൂന്ന് രണ്ട് ആറ് വീണ്ടും താഴേക്ക് എഴുതി ആറിൽ നിന്നും ആറ് പോയപ്പോ പൂജ്യം ഇനി മുകളിൽ തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ ബാക്കി എത്രയുള്ള ഒരു പൂജ്യം കൂടി നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതാനുണ്ട് ആ പൂജ്യം കൂടി താഴേക്ക് എഴുതി പൂജ്യത്തിൽ എത്ര മൂന്നുണ്ട് പൂജ്യം ആ പൂജ്യവും അവിടെ എഴുതി അപ്പൊ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി തുല്യമായി വീതിക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര രൂപ വീതം കിട്ടും മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ വീതം ഹൗ മച്ച് വുഡ് ഈച്ച് ഗെറ്റ് ഇഫ് ദിസ് ഈക്വലി ഡിവൈഡഡ് ത്രീ ട്വന്റി റുപ്പീസ് ഓക്കെ അടുത്തത് സമസത ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു തോട്ടത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തിനാല് മീറ്റർ ആണ് തോട്ടത്തിന്റെ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം എത്രയാണ് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഗാർഡൻ ഈസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് What is the length of a site? In the end of the day, we have to say 4 meters. That's what we have to say. The same as 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 the same. എത്ര നാലിൽ എത്ര നാലുണ്ട് ഒരു നാല് ഒരു നാല് നാല് സീറോ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടും തോട്ടത്തിന്റെ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ് ഓഫ് വൺ സൈഡ് ടു ട്വന്റി വൺ സെന്റിമീറ്റർ അടുത്ത ചോദ്യം നാല് പേർ ചേർന്ന് നടത്തിയ ഒരു യാത്രയിൽ എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് രൂപ ചെലവായി എങ്കിൽ ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര രൂപ ചെലവായി എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് റുപ്പീസ് വാർ സ്പാൻ വൈ ഫോർ ഫ്രണ്ട്സ് ഫോർ എ ട്രിപ്പ് ഇഫ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ബി ഇക്വലി ഷെയർ ഹൗ മച്ച് ഷുഡ് ഈച്ച് ഗീവ് ഓരോരുത്തർ എത്ര കൊടുക്കണം തുല്യമായിട്ടാണ് അല്ലെ ഒരു ട്രിപ്പിന് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുക അപ്പൊ എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ആറിനെ നാല് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കണം എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ഹരിക്കണം നാല് എട്ടിൽ എത്ര നാലുണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് നാല് എട്ട് ബാക്കി അഞ്ചിനെ താഴേക്ക് എഴുതി അഞ്ചിൽ എത്ര നാലുണ്ട് ഒരു നാലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആ നാലിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ താഴേക്ക് എഴുതുമ്പോ കുറയ്ക്കുമ്പോ അഞ്ചിൽ നിന്ന് നാല് പോയിട്ട് ഒന്ന് വന്നു അല്ലെ ഒന്ന് ഒന്നിൽ നാലുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബാക്കിയുള്ള ആറിനെ കൂടി താഴേക്ക് എടുത്ത് എഴുതണം ഒരു അപ്പൊ പതിനാറ് എന്ന് കിട്ടും പതിനാറിൽ എത്ര നാലുണ്ട് നാല് 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 പതിനാറ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര രൂപ ചെലവായി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് രൂപ ഹൗ മച്ച് ഷുഡ് ഈച്ച് ഗീവ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ റുപ്പീസ് അടുത്തത് ജെയിംസ് തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു തരം സി എഫ് എൽ ബൾബുകൾ അഞ്ചെണ്ണം വീതം വാങ്ങിച്ചു വില കുറഞ്ഞ ബൾബ് ഒന്നിന് എൺപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് നൽകിയത് ആകെ വില ആയിരം രൂപയായി വില കൂടിയ ബൾബുകളിൽ ഒന്നിന് എന്താണ് വില ജെയിംസ് ബോട്ട് ഫൈവ് ഈച്ച് ഓഫ് ടു കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സി എഫ് എൽ ബൾബ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ചീപ്പർ ലാംബ് ഈസ് എയ്റ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് എ പീസ് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ ഓഫ് ദ കോസ്റ്റ്ലിയർ കൈൻഡ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അഞ്ച് ബൾബ് വാങ്ങിച്ചു എന്നാണ് വില കുറഞ്ഞ ബൾബ് ഒന്നിന് എൺപത്തഞ്ച് രൂപ ആകെ ആയിരം രൂപ അപ്പൊ വില കൂടിയ 
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വില കൂടിയ ബൾബുകൾ ഒന്നിന് എന്താണ് വില എന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ ഓഫ് ദ കോസ്റ്റ് ലിയർ കൈൻഡ് ഇപ്പൊ ഈ അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയെ നമ്മൾ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാ പോരെ മതി അഞ്ചില് അഞ്ച് ഒരു തവണ ഏഴിന് താഴേക്ക് എഴുതി ഏഴിലും അഞ്ചു ഒരു പ്രാവശ്യം അഞ്ച് താഴേക്ക് എഴുതി ഏഴിൽ നിന്നും അഞ്ചു പോയി രണ്ട് രണ്ടിൽ അഞ്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ അപ്പോ ആ മുകളിലുള്ള അഞ്ചിന് താഴേക്ക് എഴുതി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ചില് അഞ്ച് അഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പോ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും വില കൂടിയ ബൾബുകളിൽ ഒന്നിന് എന്താണ് വില വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ ഓഫ് ദ കോസ്റ്റ് ലിയർ കൈൻഡ് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് റുപ്പീസ് അടുത്തത് ഒരു യു പി സ്കൂളിലേക്ക് ഒരേ വിലയുള്ള ആറ് ബ്ലോക്കുകൾ വാങ്ങി ആകെ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് രൂപയായി ഇനി ഇതേ വിലയുള്ള ഏഴ് ബ്ലോക്കുകൾ കൂടി വാങ്ങാൻ എത്ര രൂപ വേണ്ടി വരും ഇൻ എ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂൾ സിക്സ് ബ്ലോക്സ് ഓഫ് ദ സെയിം പ്രൈസ് ആർ ബോട്ട് ഫോർ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ റുപ്പീസ് ഹൗ മച്ച് ഈസ് നീഡഡ് ടു ബൈ സെവൻ മോർ സച്ച് ബ്ലോക്സ് അപ്പോ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് രൂപയ്ക്കാണ് ആറ് ബ്ലോക്കുകൾ വാങ്ങിയത് അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു ബ്ലോക്കിന്റെ വില കണ്ടുപിടിക്കാൻ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഹരിക്കണം ആറ് നൂറ്റി അൻപത്തിനാല് എന്ന് കിട്ടും പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ ബ്ലോക്ക് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ റുപ്പീസ് ഇനി എത്ര കൂടി വേണം ഏഴ് ബ്ലോക്കുകൾ കൂടി വേണം അപ്പൊ ഈ നൂറ്റി അൻപത്തിനാല് രൂപ വിലയുള്ള ഏഴ് ബ്ലോക്കുകൾ വാങ്ങണമെങ്കിൽ നൂറ്റി അൻപത്തിനാല് ഇന്റു ഏഴ് സമം ആയിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് റുപ്പീസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കുള്ള പാൽ വിതരണത്തിന് ഒരു കുട്ടിക്ക് നൂറ്റി അൻപത് മില്ലി ലിറ്റർ പാലാണ് വേണ്ടത് ഇരുപത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ എത്ര ലിറ്റർ പാല് വേണം അണ്ടർ ദ മിൽക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്കീം ഈച്ച് ചൈൽഡ് ഈസ് ടു ബി ഗിവൺ വൺ ഫിഫ്റ്റി മില്ലി ലിറ്റേഴ്സ് ഹൗ മച്ച് മിൽക്ക് ഈസ് നീഡഡ് ഫോർ ട്വന്റി ചിൽഡ്രൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ നൂറ്റി അൻപത് മില്ലി ലിറ്റർ എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ നൂറ്റി അൻപത് ഇന്റു ഇരുപത് എന്ന് പറയുമ്പോ മൂവായിരം മില്ലി ലിറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ അല്ലെ മൂവായിരം മില്ലി ലിറ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചു മില്ലി ലിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോ ആയിരം മില്ലി ലിറ്റർ ആണ് ഒരു ലിറ്റർ അപ്പൊ മൂവായിരം മില്ലി ലിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോ മൂന്ന് ലിറ്റർ മൂന്ന് ലിറ്റർ വേണം ഇരുപത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കത് മൂവായിരം മില്ലി ലിറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഇരുപത് ഇന്റു നൂറ്റി അൻപത് ചെയ്യുമ്പോ പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചോദിച്ചത് എത്ര ലിറ്റർ വേണമെന്നാ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ഈ മൂവായിരം മില്ലി ലിറ്ററിനെ നമ്മൾ ലിറ്ററിലേക്ക് ആക്കണം മൂന്ന് ലിറ്റർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു പട്ടിക പഠിച്ചത് ഓർമ്മയില്ലേ ആ ആയിരം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി ഇനി ഇൻ എ സ്കൂൾ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മിൽക്ക് ഈസ് നീഡഡ് ഈച്ച് ഡേ ഓരോ ദിവസവും അൻപത്തിനാല് ലിറ്റർ പാല് വേണം അപ്പോ എത്ര കുട്ടികൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും എന്നാ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ചോദ്യത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് നൂറ്റി അൻപത് മില്ലിയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് അപ്പൊ അൻപത്തിനാല് ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മില്ലിയാ നമുക്ക് ഒരു കുട്ടിക്ക് വേണ്ടത് നൂറ്റി അൻപത് മില്ലി ആണ് എന്ന് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് ഹരിക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി അൻപത്തിനാല് ലിറ്ററിന് എന്ത് ചെയ്യാം മില്ലിയിലേക്ക് ആക്കാം അൻപത്തിനാല് ഇന്റു ആയിരം ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ മൂന്ന് പൂജ്യം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അൻപത്തിനാല് ആയിരം മില്ലി ലിറ്റർ ഹരിക്കണം നൂറ്റി അൻപത് അൻപത്തിനാലായിരം മില്ലി ലിറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഓരോ കുട്ടിക്കും നൂറ്റി അൻപത് മില്ലി ലിറ്റർ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അൻപത്തിനാല് മില്ലി ലിറ്ററിന് നൂറ്റി അൻപത് മില്ലിയുമായിട്ട് ഹരിച്ചാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് എന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോ മുന്നൂറ്റി അറുപത് കുട്ടികൾക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒന്നുകൂടിയൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ ഹരിക്കാനുള്ള വഴി പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പേജിലാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ ഒന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ആ രീതി കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം വിവിധ സ്കോളർഷിപ്പുകൾക്കായി സ്കൂളിലെ പതിനഞ്ച് കുട്ടികൾക്ക് തുല്യമായി വിതരണം ചെയ്യാൻ പതിനാറായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപ സ്കൂൾ ഓഫീസിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര രൂപ വീതമാണ് വിതരണം ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ പതിനാറായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപയിൽ പതിനാറ് ആയിരം രൂപ നോട്ടുകളും നാല് നൂറ് രൂപ നോട്ടുകളും രണ്ട് പത്ത് രൂപ നോട്ടുകളും അഞ്ച് ഒരു രൂപ നാണയങ്ങളുമാണ് ഉള്ളതെന്ന് കരുതുക ഇങ്ങനെ തരംതിരിക്കാൻ നമ്മൾ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യ
അതായത് നൂറ് രൂപ നോട്ടുകൾ ആർക്കും കിട്ടില്ല ഈ പതിനാല് നൂറ് രൂപ നോട്ടുകളെ പത്ത് രൂപ നോട്ടുകളാക്കി മാറ്റാം പതിനാറ് രൂപ നോട്ടുകൾ ആ എത്ര പത്ത് രൂപയാ നൂറ്റി നാൽപ്പത് പത്ത് രൂപ നോട്ടുകളാണ് നേര എന്ത് ചെയ്താ മതി ആ പതിനാലിന്റെ കൂടെ ഒരു ഇന്റു പത്ത് ചെയ്താ മതി നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് കിട്ടി നേരത്തെയുള്ള രണ്ട് പത്ത് രൂപ നോട്ടുകൾ അടക്കം ആകെ ഇപ്പൊ പത്ത് രൂപ നോട്ടുകളുടെ എണ്ണം എത്രയായി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പത്ത് രൂപ നോട്ടുകൾ ഉണ്ട് ശരിയല്ലേ ഇപ്പൊ നൂറ്റി രണ്ട് സോറി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പത്ത് രൂപ നോട്ടുകളെ പതിനഞ്ച് പേർക്ക് വീതിച്ചാൽ ഒരാൾക്ക് എത്ര പത്ത് രൂപ നോട്ടുകൾ കിട്ടും ആ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും ഒൻപത് എണ്ണം കിട്ടുമെന്ന് അത് ഇവിടെ ഒരു പട്ടികയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു ആയിരം രൂപ നോട്ട് ബാക്കി വന്നപ്പോ അതിന് നമ്മൾ പത്താക്കി അല്ലെ പത്ത് രൂപ നോട്ടുകളാക്കി അപ്പൊ അത്രയായി നൂറ്റി നാൽപ്പത് പത്ത് രൂപ നോട്ടുകളായി എന്ന് കിട്ടി ആദ്യം നൂറാക്കിയപ്പോ പത്ത് നൂറ് രൂപ അത് പത്താക്കിയപ്പോ നൂറ്റി നാൽപ്പത് പത്ത് രൂപ ആയി മാറി ഈ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഓൾറെഡി ഉള്ള രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പത്ത് രൂപ നോട്ടുകൾ ഈ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പത്ത് രൂപ നോട്ടുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് പതിനഞ്ച് പേർക്ക് തുല്യമായി വീതിച്ചപ്പോ ഒമ്പത് വീതം കിട്ടി ബാക്കിയുള്ള പത്ത് രൂപ നോട്ടുകൾ എത്രയാ ഏഴെണ്ണം ബാക്കി വന്നു ഈ പത്ത് രൂപ നോട്ടുകളെ ഒരു രൂപ നാണയങ്ങളാക്കിയാൽ എത്ര ഒരു രൂപ നാണയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എഴുപത് ഒരു രൂപ നാണയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആദ്യമുള്ള അഞ്ച് ഒരു രൂപ നാണയങ്ങളും ചേർത്താൽ ആകെ ഒരു രൂപ നാണയങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയായി എഴുപത്തിയഞ്ചായി ഈ എഴുപത്തഞ്ച് ഒരു രൂപ നാണയങ്ങളെ പതിനഞ്ച് പേർക്ക് തുല്യമായി വിധിച്ചാൽ ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര നാണയങ്ങൾ വീതം കിട്ടും അഞ്ച് നാണയങ്ങൾ വീതം കിട്ടും ശരിയല്ലേ യെസ് അഞ്ച് വീതം നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ഈ ചെയ്ത ക്രിയയൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചുരുക്കി എഴുതാം ആ പട്ടികയൊന്ന് നന്നായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കണം അപ്പൊ ഇതിനെ ഒന്നുകൂടി ചുരുക്കിയാൽ ഇതാ ആ പട്ടിക മാറ്റി ഇങ്ങനെയാക്കാം പതിനാറായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ പതിനഞ്ചാക്കി അല്ലെ പതിനഞ്ച് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു എത്ര പേർക്ക് പതിനഞ്ച് കൊടുക്കാമെന്നല്ലേ നോക്കിയത് ആ അപ്പൊ പതിനാറായിരങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് പതിനാറായിരത്തിൽ എത്ര പതിനഞ്ച് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയപ്പോ ഒന്ന് ആ ഒന്ന് ഇവിടെ എഴുതി എന്നിട്ട് പതിനഞ്ച് ഇവിടെ എഴുതി ബാക്കി എത്ര വന്നു പതിനാല് ബാക്കി ഒന്ന് വന്നു പിന്നെ ആ നാലിനെ ഇറക്കി എഴുതി പതിനാല് എന്ന് കിട്ടി ശരിയല്ലേ ആ പതിനാലിൽ എത്ര പതിനഞ്ച് ഉണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ചും ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പൂജ്യം എന്ന് എഴുതി ശരിയല്ലേ ഒരു പതിനഞ്ചും ഇല്ല സീറോ പതിനഞ്ചുകളാണ് പതിനാലിലുള്ളത് അപ്പൊ സീറോ എന്ന് എഴുതി എന്നിട്ട് പതിനഞ്ച് ഇന്റു സീറോ സീറോ എന്ന് ഇവിടെയും എഴുതി അപ്പൊ വീണ്ടും നമുക്ക് താഴേക്ക് പതിനാല് എന്ന് കിട്ടി എന്നിട്ട് ഈ രണ്ടിനെ താഴേക്ക് എടുത്ത് എഴുതി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൽ എത്ര പതിനഞ്ച് ഉണ്ട് ഒൻപത് എണ്ണ ആക്കിയപ്പോ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി ഒമ്പത് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് എന്നിട്ട് അത് കുറച്ചു ഏഴ് എന്നിട്ട് ഈ ബാക്കിയുള്ള മുകളിലുള്ള അഞ്ചിനെ താഴേക്ക് ചെയ്തപ്പോ എഴുപത്തഞ്ച് എഴുപത്തഞ്ചിൽ എത്ര അഞ്ച് ഉണ്ട് അഞ്ച് എഴുപത്തഞ്ച് ഈ രീതിയിലാണ് സാധാരണ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ രണ്ടക്ക സംഖ്യ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ചെറിയ പ്രശ്നമുള്ളത് ഒമ്പതൊക്കെ വരെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ കണക്കുകളൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനെയാ ഹരിച്ചത് ഈ രണ്ടക്ക സംഖ്യ വരുമ്പോൾ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ രണ്ടക്ക സംഖ്യേനെ എടുക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ആ പതിനാറായിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഹരിക്കണം പതിനഞ്ച് സമം ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ഇതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത് രൂപയെ പന്ത്രണ്ട് പേർക്ക് വീതിച്ചാൽ ഒരാൾക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഹരിക്കാറിയാലോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഹരിക്കാനൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി അറുപതിനെ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കണം ഇരുപത്തിനാലിൽ പന്ത്രണ്ട് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് ഇവിടേക്ക് എഴുതി അപ്പൊ ഇരുപത്തിനാലിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിനാല് പോയാൽ പൂജ്യം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ആറിനെ താഴേക്ക് എഴുതി ആറിൽ പന്ത്രണ്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ സീറോ എന്ന് മുകളിൽ എഴുതി എന്നിട്ട് ആ സീറോനെ താഴെയും എഴുതി അപ്പൊ വീണ്ടും ആ ആറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് താഴെ കിട്ടി ആൻഡ് ഈ പൂജ്യത്ത് താഴേക്ക് എഴുതിയപ്പോ അറുപത് എന്ന് കിട്ടി അറുപതിൽ എത്ര പന്ത്രണ്ട് ഉണ്ട് അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ അഞ്ച് നമ്മൾ മുകളിൽ എഴുതി അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് അറുപത്